بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارت که هرندان جهان خواهد بشر ذاتن تنهاست دلتنگ است و دور افتاده هر کدام از ما مرغی است دور افتاده از باغ در قفس تن و دنیا و شکستن این میله ها میسر نیست الا به علم و معرفت کوچه پس کوچه های عراق آن روز صدای گریه نوزادی را شنیدند که میگریست و همه خندان بودند و سالها بعد وقتی رفت طوری بود که همه میگریستند و او میخند مدتی را در عراق تحصیل کرد و بعد این ماهی تشنه دریای بزرگتری میطلبید و راهی نجف شد. آخوند خراسانی میرزا حبیب الله رشتی و ملا علی نهاوندی از جمله چشمه هایی بودند که از زلال معرفتشان نوشید. درس را به قدر و کفایت خواند و به ریشه اش برگشت به عراق. برگشت تا پناه مردم باشد. سیاست و علم و اخلاق را به هم آمیخته بود. و اکسیری دست داده بود که کیمیا بود امروز توفیق داشتیم به زیارت مرقد متحر حضرت آیت الله ازما آجان نور الدین عراقی که الحق و الانصاف ایشون رو باید بحث کرد بندان یک عالم ربانی عارف سمدانی و حقیقتا جامع معقول و منقول و صاحب مقام تشرف شیخ الفقه های و المجتهدین مرحوم آیت الله عزم و عراقی ایشون رو اویس زمان خانده به این نقل که در محضر حضرت ولی عصر حجل الله تعالی فرج و شریف ذکری از ایشان به میان آمده حضرت توسمی فرمودند و ایشان رو اویس زمان خانده و حقا هم این چنین بوده عالمی که هنوز که هنوز است قدر اون بزرگوار مجهول است بزرگواری که ملجع و پناه مردم بوده است در تمام امور چه امور مادیشون و چه امور معنویشون چقدر از بزرگان و اعاظم ما شاگردی محضر این مرد الهی این فقیه کم نظیر در تاریخ تشیع رو داشتند این بزرگوار آثاری هم دارد علاوه بر شاگردانی که داشته است علاوه بر مکانهایی رو که تأسیس فرموده است علاوه بر آثار و برکات معنوی که به جا گذاشته است از آثار ایشون تراوشات قلمی این بزرگوار است که البته خیلی هاش به زیور تب آراسته نشده و اینم از مظلومیت ایشون به سایر علمای ما هست که هیچ نهاد به سازمانی خودش رو ملتزم نمی داند که این آثار رو احیا بکند یکی از آثار ایشون اون تفسیر وزین و کم نظیر ایشون در طول تاریخ است تفسیر القرآن و العقل این که کردم ایشون جامع معقول و منقول بوده است یک ادعا نیست چیزی که قابل اثبات هست ببینید فقط بیان این دو بزرگ و دو مرد الهی و دو شخصیت کم نظیر در خصوص تفسیر ایشون رو شما ملاحظه بفرمایید یک مرحوم علامه تبا تبایی خب ایشون به هر حال خودش مفسر هست عارف هست فقیه هست ایشون میفرماید که این تفسیر در میان تفاسیر عامه و خاصه بی نظیر و بی همانند است و به بسیاری از ایرادها و شبه های وارده پاسخ می دهد یکم مرحوم آیت الله عزما آی عراقی شیخ الفقه های و مجتهدین ایشون می فرماید که این تفسیر جامع جهات مطلوبه در تفسیر قرآن است و از احاطه کامل آیت الله عزما آقا نور الدین به مبانی تفسیر و مقام شامخ او در علم و عمل و علو روح و قداست نفس آن یگانه 
حکایت می کند باز می فرماند این تفسیر حاوی نکات دقیق علمی و اشارات و تنبیهاتی است که برای اهل خبره و فن و کسانی که به اشاره ای بسنده می کنند در علوم عقلیه و نقلیه آتی دارند بسیار مفید است انشالله تلاشی بشود که این علما هم از گمنامی خارج بشوند و همین که آثارشون احیا بشود و تشنگان علوم و معارف اسلامی از این آثار بهرمند بشود پیش از چهارده اثر مکتوب و وزین دارد و در هر کدام مفصل بابی گشوده برای آنها که اهل معرفت هست عراک دیگر تشیع چون تشیع او به خود ندید پناه مردم بود و مردم انگار یتیم شده بودند مرد بزرگ قصه ما در هفتم رجب سال 1341 قفص تن در هم شکست و برکشید